Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Milos Modest csatornán. A mai témánk azt hiszem nem lesz meglepő senki számára. A készlet, amit ma megnézünk, a magyar repüléssel foglalkozó makettezők régóta állított típusa. Bár már korábban is létezett a piacon, ugye kiadta már a Classic Airframes is sok évvel ezelőtt, de ez szinte beszerezhetetlen, illetve a Smer, amit meg inkább hagyjunk, illetve az Italeri gergette azt hiszem 18-ra, aztán 19-re, de még abból ö, sem látunk semmi kézzel foghatót. Úgyhogy ö, örömmel jelentem, hogy megjelent a Special Hobby Reggiane 2000-es Héja 1 ami bár ö, 48-as méretarány, én sem mehetek el mellette szó nélkül. Szeretném megköszönni Tibinek, hogy egy bemutató erejéig kölcsön adta a készletet, és nézzünk is bele. Nem akartam nagyon mélyen belemenni a gép történetébe, ám úgy gondolom, hogy a, a típus jelentősége miatt ez mégis egy kicsit elkerülhetetlen, ugyanis uh, itt a két háború között ugye nem nagyon volt magyar légierő, és ez volt az a típus, amit 1939-ben, tehát nem sokkal a háború kitörése előtt a magyar légierő számára az illetékesek beszereztek. Hát akkor éppen a, a németeknél, a náci németországnál nem feküdtünk túl jól, tehát így a beszerzési sorrendnek nem mi voltunk a, az élén, viszont az olaszokkal ugye nagyon jóba voltunk, hiszen a korábban is szereztünk be tőlük különböző típusú gépeket, amihez folyamatosan adták a támogatást, a kiképzéseket biztosították, tehát nagyon jó volt a, a viszonyunk. A, magát a típust a Reggiane első sorban export célra tervezte az amerikai Severski P-35 alapján, ahol amelyik cégnél, tehát a, aki a P-35-öt gyártotta, dolgozott egy olasz mérnök, ami hogy, hogy nem, visszatérése után Olaszországba a Reggianéhez került, és az Amerikában látottakat akartak kamatoztatni a, ebben a típusban, és igazából nem titkolt célja volt ennek a gyárnak, hogy elsősorban exportra tervezi ennek a gépnek a, a gyártását, és ez így is lett, hiszen a a legyártott gépeknek a 80%-a az külföldre került, tehát exportra. Svédország 60, míg Magyarország 70 darab ilyen gépet kapott, aminek az is az érdekessége, mármint a magyar gépeknek, hogy úgy kötötték meg a minisztériumban a szerződést az olasz gyárral, hogy benne volt egy kiskapu ahhoz, hogy a gépet utána a magyar licencben gyárthassák, amiből később a héja 2, a mávak héja is megszületett. Igazából itt annyi módosítás lesz, csak egy kis kitekintés, hogy ő, ő már Weiss Manfred által ö, licencben gyártott motort ö, kapott, illetve más, más volt a fegyverzet, illetve a, a megváltozott súlypont miatt egy picit meg kellett növelni a gép hosszát is, és ö, tehát így alakult ki a kettes héja, vagy hát a a mávak héja, de térjünk vissza ez a falkóhoz, a héja egyeshez. A magyarok 1942. augusztusától folyamatosan kapták a, a gépeket, és gyári szám szerint növekvő sorrendben a V401-től a V470-ig tartó Lajstrom sort kapták meg. Ami érdekes, és itt el is jutunk a készlet egyik sarkalatos pontjához, hogy az olasz légierő fellépő igényei miatt néhány gépet kivettek a magyar gyártósorról az olasz légierő számára, és ezeket a svéd kontingensből pótolták. A gépeket a véleményem szerint a 421-es történelmi jelentősége mellett, tehát azért így választotta ki a Special Hobby, mert a 421-es és a 452-es is eredetileg a svéd légierőhöz került volna. Azt hiszem elég is ennyi a gép történetéről, így dióhéjban. Nézzünk is bele a dobozba, hogy mit kapunk. Ugye bár van itt egy 
leírás, ami szép színesít elől. Ebbe majd mindjárt belekukkantunk. Van a matrica ívünk, illetve egy visszazárható zacskóban a műanyagok. Kezdjük is a leírással. Itt van tehát az összeszerelési útmutató. Mindjárt az első oldalon kapunk egy alkatrész térképet, amiből kiderül rögtön számunkra, hogy négy szürke és egy átlátszó keretet fogunk kapni, illetve itt találjuk a, a szín mintákat is, ami, ha jól látom, igen, tehát special hobby mintára, gunze kódokkal van megadva, ami üdvös, bár egy olasz festésű gépnél nem feltétlenül helyes, de ne szaladjunk ennyire előre. Döbbenetes módon a kokpit építéssel kezdődik a, a, az összeszerelésünk, ami így ránézésre elég részlet gazdagnak tűnik. Mondjuk így 48-as méretarányban ez már el is várható. E, és ha jól látom, akkor azért célszerű a logikusan összeilleszthető alkatrészeket festés előtt összerakni és úgy festeni. Ezt követi a farokfutónak az aknája, ugye ez a két részlet, tehát a farokfutó és a kokpit, amit előre össze kell raknunk, mielőtt a két törzs felett össze tudjuk illeszteni. Utána jönnek a szárnyalkat részei, a futóműakna, a futóműalkat részei, illetve a motor, ami a Többféle licensz alapján gyártott Piaggio 11-es, 14 hengeres, két koronás, ezer lóerő körüli erőmű. Ezután kerül sor a főalkatrészeknek az összeillesztésére, motor, motorburkolat felhelyezésére, majd itt a vezérsíkok kerülnek a helyükre, a futómű, a kipufogók, és el is érkezünk az utolsó oldalhoz, ami a, tartalmazza a ö, légcsavar szekciónak az összeillesztését, illetve az átlátszó alkatrészeket, ahol célszerű, illetve hát nem hogy célszerű, hanem elengedhetetlen, hogy a gép alapszínét előre megfújjuk, még az üvegalkatrészek felhelyezése előtt. Aztán itt van nekünk a fejpáncél, ami kimondottan egyébként magyar fejlesztés volt. A gépről a korai képeken ez még nem látható, illetve a kiképzési, kiképzési célú gépekben ez, ez nem volt felszerelve, mert azért ez egy nagyon nehéz alkatrész volt. Ha egy svéd gépeket, svéd gépekkel kapcsolatban ezt az alkatrészt, ezt passzalom, megmondom őszintén, fogalmam sincsen, hogy volt ez, vagy, vagy nem volt. A rádió antennának a felrakását, ahogy látjátok, csak a céljelű kamónál javasolja, ami ugye csak a rajparancsnoki gépeken volt megtalálható, és ha lapozunk, akkor látjuk is, a C kamó az a 21-es, tehát a V421-es, ami Vitéz Nagybányai Horti István gépe volt, az 1 per 1-es dongó vadász századnál a keleti fronti ütközetek során. Ennek a gépnek egyébként egy ö, ö, homoxín, tehát az olasz homoxín alapja volt, és erre került ö, sötét, zöld és barna elég sűrű ö, foltozás, ahogy láthatjátok, illetve szintén az olasz haskék, ami egy ilyen szürk és kék volt a, a, a gép alján. És ö, itt azért megjegyezném, hogy bár ugye itt alul láthatjátok, hogy a gunze kódok itt szerepelnek a, a, a leírásban, de jó és megfelelő olasz színeket én nem tudom, hogy bármelyik nagyobb, könnyen beszerezhető festékgyártónál 
el lehetne érni, szerintem egyébként nem. Kírom ide nektek a Federal Standard, tehát az FS kódjait ezeknek a színeknek, hogy, hogy könnyebben utána tudjátok nézni, illetve esetleg minta alapján valami közelítő szint ki tudjatok könnyebben keverni. Ami érdekes még, hogy mivel a gépeket az olasz festve, lajstromozva és a nemzeti színeket és a felségjeleket is felfestve szállította, valószínűleg a magyar trikolor és a sárga tengely hatalmi jelzésekben egy kicsit így szabad kezet kapunk, de én azt gondolom, hogy a sárgával ez a RLM 04 környéki árnyalattal nem tudunk nagyon mellélőni. És ennél a gépnél itt most föl is tűnt egy kis hiba, ugyanis a két oldalnézeti rajznál különböző színnel látjátok a 21-es számot. Ez alapvetően még olyan nagyon hiba nem is lenne, de viszont nagyon könnyen félrevezethet titeket, hogyha nem figyeltek oda, mert ezek a gépek először fekete, teljesen fekete oldalszámmal mentek a, a harcba, majd hamar rájöttek, hogy nagyon nehezen látható, ezért később átfestették őket fehér színűre. Úgyhogy azt javaslom, hogy vagy mind a két oldalt feketével, vagy mind a két oldalt fehérrel csináljátok meg. Nézzük a másik magyar a bocs, hogy nem térek ki olyan nagyon a svéd mintákra, de nem igazán értek hozzá, aki akarja, úgyis megtalálja. A másik magyar gépünk a V452-es, a 2 per 1 es keresztes pók vadászszázad gépe volt, amit a század parancsnok, a keresztes Béla után kapott a, a, a század. A gép pilotájának a neve után kapott egy kis hol van itt egy kis peti feliratot, ami uh, itt a leírásban egy picit hibás, mert ők azt írják, hogy ez keresztes Béla gépe volt, de, de ez nem így van. A géppilótája után kapta a peti becenevet maga a repülő is. Egyébként a gép az uh, magyarországi nagyjavítás után kapott uh, teli zöld szint, ami nem az olasz zöld, tehát ez, 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 ez a Verde Mimetico, ez, ez itt nekünk nem stimmel, hanem a Krajer festékgyárnak a 11-16-os színe volt, itt most nem megyek bele a Krajer RLM vitába, mindenki a saját belátása szerint csinálja, illetve még valami, a, a légcsavarról eszembe jutott a 4-21-el kapcsolatban, hogy itt is van egy, ez viszont egy elég komoly hiba, amit nem jel ez a leírás, hogy a légcsavar tollaknak a külső fele az, az alumínium színű volt, és ilyen zöld foltok voltak rajta, és a belső fele volt csak fekete, tehát erre majd, erre majd figyeljetek oda a festéskor, és akkor most majd megnézzük magukat a kereteket. Tehát, ahogy mondtam, összesen négy darab szürke és egy átlátszó keretet kapunk, és szépen sorban meg is fogjuk őket nézni. Egyébként így jön ki a zacskóból. Ahogy láthatjátok, a 48-as méretaránynak megfelelő panelvonal mélység, természetesen ugye negatív panelvonalak és a szegecsek teljes hiánya, illetve itt a szánytőnél egy párat kapunk, viszont ugye tudjuk azt, hogy ez egy teljesen alumínium szerkezetű gép volt, én 48-as méret arányban már megcsinálnám a szegecselést, őszintén megmondva azért ezen a gépen borzasztóan látványos, hiszen nagyon gyönyörűen kopott a festék, úgyhogy iszonyúan jól föl lehet dobni a sötét festést ezekkel a kiemelt szegecsekkel. És ahogy láthatjátok, ez a sortrán szériáknak megfelelően azért van egy kis sorja itt-ott a kereten, de remélem, hogy ez ott is ott is marad. Kilökő tüskenyomok talán nem lesznek zavaróak a vezérsíkon a felület 
megfelelő szépen itt a oldal kormány lapátnál látszik a bordázat. A vásznazásnak ez eddig megfelelő. Nézzük meg a második keretet, ami a szányfeleket tartalmazza. Itt is, ahogy látjátok, panelvonalak szép mélyek, a csűrőkön a bordázat megfelelő, szegecsit sincs, egy darab se, úgyhogy e, és ez ráadásul egy nagyon sűrűn szegecselt gép volt, tehát ezt tényleg érdemes megfelelően megcsinálni. És ami még érdekes, itt most számomra, hogy e, pozícionáló tüske sincsen, tehát e, az nem egy nagy probléma amúgy, csak azért figyeljünk majd oda az illesztéseknél. Következő harmadik keretünk, a tartalmazza a motor és a futómű alkatrészeit, illetve a kokpit egyes részeit is. Én azt gondolom, hogy ez már egy kellően részlet gazdag és 21. századi készlet a Special Hobbitól. Megnézzük közelről ezt a padlót. Spinert. A motoralkat részeket. Itt ezen természetesen azért látható a szokásos hengerenkénti sorja, tehát azzal majd azért kezdeni kell valamit. Itt vannak a kerekek, ami, amin viszont van illesztési tüske, tehát nem értem, hogy akkor a szárnyakon miért nincs, de vagy hogy van ennek talán van jelentősége, de, de igazából talán nincsen, hiszen olyan nagyon súlyozott keréknek sem, sem tűnnek. Ez pedig már a negyedik keretünk, ami még egy-két ilyen kokpit alkatrészt, motor és fegyverzet darabot tartalmaz, azért egy pici sorja pucolása itt is szükség lesz, de semmi nagyon drámai. Nézzük meg az átlátszó keretet is. Ezt egy külön kis zacseszban kapjuk. Így tisztaságra megfelelőnek tűnik ugyan, de itt láthatunk egy kis illetve nem is olyan kis hibát, ugyanis, hogyha emlékeztek, mondtam, hogy a, a 421 és a 452 is uh, svéd szériás uh, gépek voltak, aminek uh, az volt többek között a jellemzője, hogy itt a, ennél a középső ablaknál volt egy plusz merevítés a, itt a, 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 az ablaknál, és hát ez itt nincs. Úgyhogy ezt valahogy pótolni kell, és pont ezért ennek a merevítő bordának a hiányát megmondom őszintén, hogy nem is értem, hiszen akkor miért pont a két svéd matricát adta nekünk. Na de mindegy, nézzünk egy tisztaságot. Azt gondolom, hogy egyébként minőségi kifogással nem tudunk élni. Ennyit az alkatrészekről. Most pedig, most pedig nézzük meg a matrica ívet.
Itt van tehát a matrica ívünk, ugye a két magyar és a két svéd festés mintához. Ami először megnézzük a minőségét. Én úgy látom, hogy kellően jó a nyomtatás, és a lak is megfelelőnek tűnik itt a fényben. Ami az alaki, igen, itt talán jobban látszik a lak, ami az alaki dolgokat illeti, tehát így a karaktereket, az nekem körülbelül rendben van, így az én szememnek, bár a V és a 4-es az szerintem egy kicsit túl közel van egymáshoz, én biztos, hogy elvágnám a kettő közt, és egy pici távolságot adnék neki. Illetve a dongó századnak a jelvénye, mm. szerintem ennek nem kék volt a, a, a háttere, hanem egy ilyen sárgás-barnás uh, árnyalat, úgyhogy én ezt azért még megmerem kockáztatni, hogy a hibák közé fölvenném. A 27-es és a 28-as számú kis stencil, az viszont nagyon kellemes. Ugye ezeken a gépeken még az eredeti ola, ö, olasz ö, feliratok voltak, hát nem túl sok konkrét ez a kettő, az egyik talán a, a póttanknak a, a betöltő nyílásánál, a másik meg az olajtartálynál volt. És itt fönt látjuk a másik század jelvényt is, a keresztes pókot. Ez is rendben van, illetve hetes számmal a Horti Istvánnak a serif jelzését a 21-es oldalszámú gépről. Ez is úgy tűnik, hogy megfelelő, és itt a 8-assal pedig a Peti. <gül> Ez is egy nagyon nagyon jól sikerült nyomtatás. Itt a felségjelzések is jónak tűnnek, bár méretre azt gondolom, hogy ennél a méretarálynál én már biztos, hogy ezeket csak arra használnám, hogy fújósablont készítsek, és fújjam ezeket a, ezeket a felségjelzéseket. Ez volt tehát a Special Hobby vadonatúj Reggiane 2000-es 1.48-as készletének a bemutatója. Eltekintve attól, hogy a Special Hobby most egy kicsit eltért a korábbi szokásaitól, és semmilyen egyéb multimédiát nem mellékelt, tehát nincs egy antase fotómaratás, ami mondjuk elsősorban a, a bekötő hevedert illeti, illetve a motorhoz is azért elfért volna egy-két ilyen kis apróság maratásból, vagy akár gyantából az egész motor, ahogy ezt régebben tették, illetve a videóban felsorolt egy-két dolog, amire célszerű odafigyelni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes, jó kis készlet annak, aki megveszi, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. Aki még nem iratkozott esetleg fel a csatornára, azt tegye meg, Milos Models, illetve ugyanez a név a Facebookon is. Kövessétek, hamarosan érkezem a következő tartalommal, addig is sziasztok!